జరగాల్సింది జరిగిపోతుంది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడా వెనక్కి తగ్గట్లేదు విశాఖకు రాజధాని తరలించడానికి సంబంధించి ఒక ముహూర్తం కూడా ఫిక్స్ చేశారు ఆ ముహూర్తానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తేడా రాకుండా అన్ని పనులు చకచక పూర్తయిపోవాలని చెప్పి అధికారులకు కొన్ని మౌఖిక ఆదేశాలను కూడా జారీ చేయడం జరిగింది అయితే ఆ ముహూర్తం ఏంటి ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా అమరావతికి నుంచి విశాఖకు తరలిస్తున్నవి ఏంటి ఎప్పుడు పూర్తిగా విశాఖ నుంచి పాలన ప్రారంభం కాబోతుంది అనే దాని మీద ఒక ముహూర్తం ఒక డేట్ కూడా ఫిక్స్ చేసుకున్నారు అవేంటి అనేది మనకు ప్రాథమిక సమాచారం వచ్చింది అది మీ ముందు నుంచే ప్రయత్నం చేస్తా ముందు విశాఖకు వెళ్ళే ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ ఉద్యోగులకు అవసరమైన సాంకేతిక పరమైన అంటే టెక్నికల్గా ఎలాంటి అంశాలు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ముందు వాటిని ఒకసారి పర్యవేక్షించి అందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు ఇమీడియట్గా పూర్తి చేయాలి అని చెప్పి అధికారులకు ఆదేశించడం ఆల్రెడీ నేను గతంలోనే మనం చెప్పుకున్నా వీడియో కూడా చూపించాను మిలీనియం టవర్ ఏదైతే ఉందో విశాఖలో మిలీనియం టవరు అలాగే మిగతా భవనాలకు సంబంధించి అక్కడ ఎందుకంటే చాలా నెట్వర్కింగ్ కేబుల్స్ ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేయాలి ముందుగా అక్కడ అధికారులను పెట్టాలి అంటే టెక్నికల్గా ఏం కావాలి సపోర్ట్ అనేది మాత్రం ఇమీడియట్గా అక్కడ వర్క్ ప్రారంభించాలి కాబట్టి సాంకేతిక పరంగా కావాల్సిన కేబుల్స్ కానివ్వండి లేదంటే సాఫ్ట్వేర్స్ అలాగే ఆన్లైన్ విభాగాలు ఏవైతే ఉంటాయి అవన్నీకి సంబంధించి ఆ పనులు ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేయమని చెప్పి ఆదేశించడం జరిగింది అంతేకాకుండా సచివాలయం హెచ్ఓడి కార్యాలయం పనులు కూడా చాలా ఫాస్ట్గా చేయాలి విశాఖకు ఉద్యోగులు వచ్చిన వెంటనే పని ప్రారంభించేలా ఉండాలి అంతే తప్ప ఉద్యోగులు వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ వైర్లు కనెక్షన్లు ఇచ్చుకోవడం ఆన్లైన్లు నెట్వర్క్లు ఇవన్నీ పెడితే కుదరదు ఇమీడియట్గా ముందు ఆ పనులు పూర్తి చేయండి అంటే జస్ట్ వాళ్ళు రాగానే ఏదో ప్లగ్ అండ్ ప్లేలా ఉండాలి తప్ప వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాతే వైరింగ్ చేయడం ఇదంతా కుదరదు ఉగాది తర్వాత నుంచి తరలింపు ప్రక్రియ పూర్తిగా ప్రారంభమైపోతుంది ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు షెడ్యూల్ ఖరారు చేసే పనిలో పడ్డారు అధికారులు ఇవన్నీ ఇచ్చిన జగన్ గారు డైరెక్ట్గా నేరుగా అధికారులకు కొంతమంది సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులకు ఇచ్చిన ఆదేశాలు అనమాట అయితే దీనికి సంబంధించి ఏప్రిల్ పదహారవ తేదీ వాళ్ళు పెట్టిన ముహూర్తం జగన్ గారు పెట్టిన ముహూర్తం ఏంటంటే ఏప్రిల్ పదహారవ తేదీ నాటికి తరలింపు ప్రక్రియ పూర్తిగా కంప్లీట్ అయిపోవాలి అంటే ఇంకా ప్రాథమికంగా ఈ హెచ్ఓడి కార్యాలయాలు ఏదైతే ఉంటాయో ప్రధాన విభాగాలు ఎందుకంటే కొన్ని హెచ్ఓడి కార్యాలయాలు విశాఖలోను కొన్ని హెచ్ఓడి కార్యాలయాలు అమ అమరావతిలో ఉంటాయనే ప్రచారం జరిగింది దానికి పూర్తిగా చెక్ పడుతూ అన్ని శాఖలు కంప్లీట్గా పూర్తిగా సచివాలయం ఎలాంటి మినీ సచివాలయాల ఏర్పాట్లో ఉండవు పూర్తి సచివాలయం అంతా కూడా విశాఖలోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మిలీనియం టవర్స్లో కంప్లీట్గా పూర్తి సచివాలయానికి ఏర్పాటుకు సంబంధించిన అన్ని సాంకేతిక పరమైన పనులు అతి వేగవంతంగా పూర్తయిపోవాలి మార్చి సారీ ఏప్రిల్ పదహారవ తేదీకి పూర్తిగా పనులు అక్కడ ప్రారంభం కావాలి అధికారులు అక్కడి నుంచి పాలనను ప్రారంభించాలి అనే ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా సీరియస్గా ఉన్నారు అయితే మార్చి ఇరవై ఐదో తేదీలోపే ఈ కీలక శాఖలకు చెందిన కొంతమంది ఉద్యోగులు అక్కడ ఆన్ డ్యూటీ పద్ధతిలో విశాఖకు పంపించాలి అనేది ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది దానికి సంబంధించి ఒక పక్కా ప్లాన్ కూడా రెడీ చేసింది ఈ మేరకు సీఎంఓ కార్యాలయాన్ని కూడా వెంటనే తరలించాలి ఎందుకంటే ముందు సీఎంఓ కార్యాలయం వెళ్తే కానీ పనులన్నీ స్టార్ట్ అవ్వవు సీఎంఓ కార్యాలయం అక్కడ ఉండి అప్పుడు ఈ శాఖలను అన్నింటినీ కూడా త్వరగా అక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ చేస్తేనే పనులు ప్రారంభమవుతాయి మార్చి ఇరవై ఐదు నుంచి కొన్ని కీలక పనులు స్టార్ట్ అయితే ఏప్రిల్ పదహారు నాటికి పూర్తిగా పరిపాలన అయితే అక్కడి నుంచి మొదలైపోవాలి అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారులకు పూర్తిగా ఆదేశాలు జారీ చేశారు దానికి సంబంధించి ముహూర్తం కూడా ఫిక్స్ చేశారు చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో స్టేట్ మీరు ఎక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ